ഹലോ എവരുവൺ വെൽക്കം ടു സയൻസ് ഫാം സയൻസ് ഫാമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മോട്ടറുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇതേ ഇവിടെ കുറച്ച് മോട്ടറുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്താലും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിക്കവാറും മോട്ടേഴ്സൊക്കെ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൂടുതലും ഡി സി മോട്ടറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഡി സി മോട്ടറാണ് രണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഡി സി മോട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം അതെ ഇതും അതെ ഇപ്പോൾ താ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ വരെ വളരെ പാടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടോ എന്നെ ചെറുതാണെന്നുണ്ട് ഈ മോട്ടർ ഈ മോട്ടർ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തെ വൈബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ പരന്നിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ സെല്ലുകൾ പോലത്തെ മോട്ടറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡി സി മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഡി സി മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഏറ്റവും സിംപിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡി സി മോട്ടർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ബാറ്ററി വേണം ഓക്കെ പിന്നെ മോട്ടറിനകത്തുള്ള പോലെ കുറച്ച് ചെമ്പ് കമ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനാമിൽ ചെയ്ത കോപ്പർ വയർ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വണ്ണം കൂടിയതും വണ്ണം കുറഞ്ഞതും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സാധാരണ സ്പീക്കറിനകത്തുള്ള കൂട്ട് മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെമ്പ് കമ്പി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിലോട്ട് ചുറ്റി ഒരു കോയിലാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്രിഞ്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്രിഞ്ചിൻ്റെ ഈ ബോഡിയിലോട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്പൂൾ പോലെ ഒരു കോയില് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കോയില് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് കോപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതായത് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചുറ്റി രണ്ട് കാല് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റായിട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് കാല് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ കോയില് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചുറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ചെമ്മിൻ്റെ ചെറിയ രണ്ട് പീസ് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇനാമിൽ നമുക്ക് ചെറിഞ്ഞ് കളയണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയൊരു ലൂപ്പാക്കി ചുരുട്ടിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചങ്ങ് ഒട്ടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലോട്ട് കൂടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോപ്പർ കോയിൽ എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് കയറ്റി ഇടുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോപ്പർ വയറിൻ്റെ പീസിൻ്റെയും ഹാഫ് സൈഡിൽ ഈ സൈഡിൽ ഇനാമിലുണ്ടാകണം എന്നാൽ ഈ അകത്തെ ഭാഗത്ത് ഇനാമിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനാമിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ഭാഗം അങ്ങനെ ഇനാമിൽ കളയുവാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഹാഫ് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കളയുള്ളൂ ഫുള്ള് കളയില്ല ഫുള്ള് കളഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഫേസിൽ മാത്രം ഇനാമിൽ നമ്മൾ കളയുന്നു ഈ അടിഭാഗത്ത് ഇനാമിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെടി കയറ്റിയിടുന്നു അടുത്തത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്ന രീതി വേണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അല്ല കുറച്ച് വലിയ സ്വിച്ചും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ കോയിലിനകത്തോട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിരിച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് വിടും അത് തിരിച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഈ കോപ്പറിൻ്റെ ഈ കണക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ടാവും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനാമിൽ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണക്ഷൻ കട്ടാവും അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവും തിരിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കണക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മേളിൽ ചെല്ലും അപ്പോൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ ആ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റീഫില്ലറിൻ്റെ പീസ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്പീഡിൽ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോയിൽ പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് സിംഗിൾ കോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ എക്സിബിഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് വ